tervetuloa Mad Cook ruokailuohjelmaan makumatkalle maailman yr, 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 ei vaan tällä kertaa sittavimpiin keittiöihin. Klipin keittiömestarin luennon aiheena tänään on safka lääkkeen. On kiistaton tosi seikka, että nykyaikainen länsimainen pika- ja eines ruokavalio paitsi sairastuttaa valtaosan harrastajistaan myös tekee siihen ryhtyvistä hämmästyttävällä tavalla samaan aikaan sekä ylipainoisia että aliravittuja. Siksi on hyvin tärkeää, että Mesu tänään saarnaa meille Babylonian nälkään näkeville läskeille ruoan ja terveyden pyhästä allianssista. Täällä on besservisseröity itsemme kroonisesti lesaksi. On pyyhitty vuosisataisilla perinteillä persettä ja annettu elintarvike vitun teollisuudelle ja miljonäärien olkapäällä chittaaville mainos huorille! Avoin mandaatti vedättää ruoan terveysvaikutuksia. Salailun ja suoranaisen valehtelun tuloksena pumppu- ja verisuonetaudit jyllää, ilmaiset ravinneperäiset sairaudet huutaa hosianna, diabetikon poika! Ja kylillä näkee muutenkin enemmän tämmöistä tanakkaa ja potraa kuin hanakkaa ja hoikkaa. Vaan matkustappa sinne, missä liha ei tule tehtaasta eikä markkinavoimat pakkosyötä prosessoiduista jauhoista pakaroitua pak- nokkonen pakkopullaa. Luonnon kanssa kaikki, Sklodista Fabuun tuntuu tietävän, miten muona vaikuttaa kehoon tai mieleen. Tai vaikkapa kiinalaiset. Tuhatvuotisen safkakulttuurin yksi tavoite on paitsi ravita, myös ennalta ehkäistä sairauksia. Okei, nykyään lännessäkin olettu kiinnittää yhä enemmän huomiota siihen aspektiin, että sk- nokkonen skruudaaminenkin voi olla terveydenhoitoa eikä pelkkää puoskarointia. Tästä Mad Cook pääseekin luontevasti päivän pääteemaansa, superfoodiin eli äärimmäisen ravintotiheään mäsäytykseen. Superfoodista psykedeellisimmän tittelin saa tämä fytoplanktoni. Planktoni. Julma ja kunnianhimoinen pikku vipeltä, joka ruokkii valaat, jotka vetelee tätä hetuloihinsa, minkä sukupuutto on kuolemiselta ehtii. Väitetään, että yhdessä katupakauppa grammassa eli gebelissä eli, eli ketulassa Fytoplanktonia on enemmän ravinteita kuin missään muussa maapallon skruudittavassa aineessa. Ja että se kätkee mikroskooppisiin sisuksiinsa joka ikisen ravinteen, mitä uuden solun rakentamiseen ja ylläpitämiseen tarvitaan. Tsaikedeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Tässä vaiheessa, eli ennen käjelle menoa, ehkä syytä tehdä selväksi, että meidät on tunnettu nimenomaan Ior Bogin seuraajana, niin Bogin saagan todistajina, joten me missään tapauksessa ei aiota nauttia toisten ihmisten elämänneesteitä, vaan käytämme krepin raaka-aineena ainoastaan itsestämme purkautuneita siemeniä. Eli on tuomio hetken aika. Kumpi meistä, minä vai kameran takana viihtyvä, siellä raivokkaasti vänkkäävä gnostikko ja joogi, eli Tunna Milonov on... Älä selitä! On hankkiva itsestään itse saastutuksen keinoin viimeisen raaka-aineen tuohon kreppiin. Okei, 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 yksi, kolme, yksi, kaksi, kolme, ei jota, vittu, yes! Tätä ei niin pysty mitenkään kuvailemaan. Mitä, mitä helvettiä? Ja kaikista pahin läppä on se, että mä kävin hetki sitten alkavan reissuribentropin koulussa tuolla paskalla, joten se ei myöskään hirveästi edistä tätä. <tos> <tos> Voisitko nyt ystävällisesti häipyä mahdollisimman pitkälle täältä? Joku, joku roti tähän hommaan. Näytä mihin se rannataan se. <tos> no niin häivy. <tos> On tääkin vittu duuni. Siellä se rantalla runkkailee ja minä vedän viskiä. Ei näytä miehellä nalli palava. Skol, come out wanker! Jos joku aiheuttaa sinulle yllättäen nivus- tai kiivesvamman, Nokkosen siemen hunajassa on siihen oiva parannus. Josta sen joku tuottaa sinulle luuvaman. Nokkonen sellaisenaan saa kasvamaan luut kiinni. Sen sijaan koiran puremaan. Tepsi Nokkosen lehdille puserettu suola. Come out wanker! Otsasi hiessä pitää sinun leipäsi tienaamaan, mutta... Mitäs tänään syötäisiin? Oi! Onko tarpeeksi? Se oli se, mitä tähän hätää irtos. Kaksi ruokalusikallista pitäisi olla. Mä en palaa tonne enää, tuo hirvittävä haju. No ihan vitu hirveitä nämä lehdet. Mitä kelasit? Kelasitko murskaa vaan jalkaa? <laughs> Joo, jalkaa, joka äh, tota, äh, tiukkaan sukkaan pukeutuneena murskaa alleen pieniä robottikoiria ja posliinikoiria. No niin, viimeinen raaka-aine on saapumassa, joten kermaiset kassikrepit ovat valmiit. Ei muuta kuin satsi lettu ja jounia rullaamaan. Tässä tuntuu niin kuin hyvin perustavalla ja itse asiassa aika lopullisella tavalla mä luovun nyt omasta intimiteetistäni ja yksityisyydestäni. Tämä on niin kuin oikeastaan kauhea hetki mun elämässä. Älä heitä niitä kalliita nesteitä pois sieltä nyt. Ei vii. Sitä tippuu tuo päistä. Nyt haisee tänne asti. Tippuuko sitä sieltä Jounin päästä? Heitä takas ne touhut tippuu. No, pitääks tää nyt syödä saatana äkkiä ennen kuin se... Kuivu, niin ei kun mennään tuonne kyökin, ei kun ravintolapuolelle syömään. Kirkkaan pisa, niin sieltä tippuu jatkuvasti, ei. No, mieletsä vai syljetsä? No, ei hullumpaa. Oho, tuleeko sieltä se, tuleeko sieltä se... Ai vittu! Tuliko se jälkipotkuna? No niin, tässä tulee ihan mahtava... Mikä krepiin kuuluukin tämmönen makeus ja koko tää, tää setti, mutta sit semmonen... <laughs> Hienen kärkeen valahtava... Niinku noin touhutimat, mitkä tippuu, niin on sitä ihteää kuitenkin. No, on se pirskahteleva tietenkin. Monella tapaa... No, musta yllättävän hapokas. Tannine ei oikeastaan ollenkaan, että jäännös sokeria selvästi on kyllä, on kyllä jonkin verran, että kukkeaa, kukkeaa meininkiä kaiken puoli hedelmäistä. 
Mutta eikö omalla tavallaan niin kuin toi on luonnollista? Toihan on ollut sun on, sisällä ja on. nyt se on jälleen menossa sun sisällä. Eli, eli, eli niin sanottua normaalia luonnollista kiertoa. Mistä tästä pitäisi tehdä semmonen numero taas? Et niin kuin vähän semmoista pikkupaikaa. No joo, on se kieltämät aika härski, ei sit pääse mihinkään. Oho! <laughs> Nyt on kyllä täytyy sanoa, että touhu tippaa, tippuu lautaselle, mutta tiedätkö mitä? No? Se on kuule, hyvin tapoihin kuuluu, että lautanen nuollaa tyhjää. <laughs> Annas mennä hei! Ei, ei, mutta... se, se kaikki on siellä, ei, ei, tässä ei, mitään ei, järkeä. Johonkin vedetään rajaa, tohon mä sen vedän ilman lauta, ei varmasti nuolla. Hei! Ruoka on syötävä. Nyt reitti. Tämä oli Mad Cook ja siemenestä krepit. Kippis. Tästä ei sitä puhuta. Vaikka siemenestä kokkailu ja tämän kään jälkeen olisi se ihan omin juttu, niin lopettakaa niiden lääkeyhtiöiden fikkaan pelaaminen ja nähkää valheiden taakse. Älkää ensimmäisenä tarttuko pilleripurkkiin vai jääkaapin overripaan, mikäli sieltä takaa löytyy orgaanista ja ravintoarvoiltaan kohdillaan olevaa mäiskettä. Yleisesti ottaen skruudaamisen tervehdyttävästä vaikutuksestahan todistaa sekin seikka, että niin lääkemääräys kuin ruoanlaitto-ohjekin tunnetaan nimeltään resepti. Ja reseptistä puheen olen tämänkin haluttavan hiukopalan valmistusohje löytyy kulinaristista seikkailukirjasta. Loppuun lainatkaamme antiikin suurta lääkäriä Hippokrateesta. Ruoka olkoon lääkkeesi ja lääke olkoon ruokasi. Mad Cook kiittää ja spruittaa. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.